Fala galera do Diário Celeste, mais um vídeo de Cartola FC. Hoje a gente vai trazer as dicas para você mitar nessa 18ª rodada. A gente vai escalar o nosso time aqui, já postamos o vídeo dos bons e baratos da 18ª rodada. E agora com vocês as dicas para pontuação, as dicas para mitar. A gente fez 63 pontos na última rodada, uma rodada onde todo mundo foi mal, né? a média foi menos de 40 pontos. E a gente conseguiu então fazer 63. A gente tem 190 e... 90 de patrimônio e vamos escalar o nosso time aqui, começar escalando pelo goleiro, como sempre a gente faz aqui, escolhendo o nosso goleiro para essa 18ª rodada. A gente vai escalando o nosso time e a gente também tem o nosso time de valorização, que se você clicar aqui em cima você vai para ele e assiste lá as nossas dicas de valorização. E o goleiro para essa rodada tem algumas opções e a gente escalou aqui no nosso time o Cássio, o goleiro do Corinthians, ele que pontuou muito bem na última rodada, jogou muito bem no último jogo do Corinthians pela Libertadores. E o Corinthians enfrenta na Chapecoense fora de casa e vejo grandes chances do Cássio fazer defesas difíceis aí. E por que não, talvez até um SG, já que a Chapecoense vem muito mal. E o Corinthians aí tá na parte de cima da tabela. Então o Cássio, nosso goleiro para essa rodada, ele custa 12 cartoletas. E agora a gente vai escalar a nossa dupla de laterais. O primeiro lateral aqui é do líder do campeonato, a gente vai escalar aqui o Reinaldo. Ele vai estar tá no nosso time, ele que custa 11.29 cartoletas, tem a média de 5.79 ele enfrenta o Sport jogando na Ilha do Retiro. Ele tem dois gols, uma assistência e 21 roubadas de bola. O Reinaldo vai estar no nosso time e junto com o Reinaldo a gente vai escalar um outro lateral que está um pouquinho mais caro que ele, o Bruno Cortez, jogando no Grêmio, enfrenta o Vitória, tem a média de 6.46. Bruno Cortez tem 27 roubadas de bola, ainda não deu assistência para gol e ainda nem marcou o gol. Então essa é a nossa dupla de laterais. A gente escala agora a nossa dupla de zaga, que tem o primeiro jogador, o Igor Rabelo, Botafogo enfrentando aí o Paraná, o Botafogo tendo aí treinador novo, né, o Zé Ricardo. O Igor Rabelo, um dos grandes zagueiros aí do campeonato, fazendo boas atuações. E, óbvio que contra o Paraná, a gente tem que apostar na vitória do Botafogo, porque se não ganhar do Paraná, a situação complica, né. O outro zagueiro, um zagueiro que não vinha jogando muito, né, é o zagueiro Luan do Palmeiras. Ele não vinha jogando muito, agora com a chegada do Filipão aí, o Palmeiras dividindo as atenções em várias competições. E o Luan vai jogar essa partida contra o Vasco, seu ex-clube. O Luan tem a média de 4.33, fez 8 roubadas de bola e ainda não marcou gol também. Ele que é um pouquinho alto, né, zagueiro sempre vai pra área quando é jogado ofensivo, mas ele ainda não marcou gol, tem 3 partidas... E essa rodada aí apostando na vitória do Palmeiras, aí mesmo o Palmeiras com olhares sobre outras competições aí, escalando o Luan no meu time. Agora o meio de campo, a gente escala aqui o primeiro jogador, o Lucas Paquetá do Flamengo. Ele não jogou pela Libertadores, deve jogar esse final de semana pelo Flamengo contra o Cruzeiro. Então, Lucas Paquetá descansado aí, considera uma boa opção, ele tem a média de 7.88 e costuma pontuar muito bem, já deu várias mitadas esse ano, né? E falando imitado, a gente vai escalar aqui um dos outros meios de campo aí bom. Zé Rafael com a média de 7.57. O Bahia enfrenta o América e a gente vai escalar o Zé Rafael. Ele tem dois gols, uma assistência e saiu a notícia de que ele já foi vendido para o Palmeiras, né? Só que só vai para o Palmeiras na temporada que vem. Então, vamos de Zé Rafael porque também considera o Bahia favorito diante do América, mesmo o Bahia estando bem abaixo do América. Acho que o Bahia tem time para dar uma melhorada aí. O outro meio de campo, a gente vai escalar o meio de campo o Everton do São Paulo. São Paulo, como a gente já disse, enfrenta o Sport. Considera o São Paulo um dos grandes favoritos para essa rodada. O Sport vem numa sequência muito ruim. Então, com 5 gols, 5 assistências aí na temporada. Everton me fazendo uma belíssima temporada e aposto nele para essa rodada do Cartola FC. E no ataque... A gente vai escalar o artilheiro aí, o Pedro, né, o garoto que vem mitando no Cartola FC, vem mitando no Fluminense. Ele vai estar no nosso time e outro que mitou é o Marinho. O Marinho também vai estar no nosso time, pontuou muito bem na última rodada diante do Flamengo. Vai estar no nosso time, ele tem a média de 5.24 e o Grêmio pega o Vitória, considera o Grêmio favorito. E o Marinho aí se destacando nesse time alternativo do Grêmio, né. O nosso outro atacante é o atacante do Botafogo, Chiesa. Como eu disse, considero o Botafogo um dos grandes favoritos para essa rodada. Fiquei na dúvida entre escalar o Chiesa ou o Gilberto do Bahia, mas optei pelo Chiesa aí porque considero o adversário do Botafogo um pouco mais fraco do que o adversário do Bahia, que é o América. Então, é, Chiesa já tem 5 gols nesse campeonato, uma assistência e 20 finalizações para gol. Então, o Chiesa vai ser o nosso último atacante. Agora a gente tem que escolher o treinador aqui. Treinador para essa rodada, voo do estreante Zé Ricardo, ele que estreia pelo Botafogo, né? 
é, o Botafogo jogando contra o Paraná aí, como eu já disse, um grande favorito para essa rodada, então o Zé Ricardo será o nosso treinador e o capitão desse time vai ser o Zé Rafael, a gente escolhe aqui o meio campo do Bahia, vamos confirmar e ver como ficou o nosso time para essa 18ª rodada que tem no gol Cássio, nas laterais Reinaldo e Bruno Cortez, na dupla de zaga Luan e Igor Rabelo, no meio de campo Zé Rafael, Lucas Paquetá e o Everton de São Paulo, no ataque tem Pedro Quias e Marinho, o treinador desse time é o Zé Ricardo, esse time que ficou por 156 cartoletas, um time que tá um pouquinho caro para quem não tem muita cartoleta, mas se você precisa valorizar, a gente já disse, tem as dicas de valorização aqui no canal. A gente pede para você se inscrever, deixar o gostei que ajuda muito. Se tiver alguma dúvida, comenta também, comenta o que achou do vídeo, que a gente responde, interage com vocês. Siga acompanhando a gente que tem vídeos toda a rodada do cartório. Então, até a próxima.